हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल टोटल ज्ञान मैं हूं तनवीर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए एम टी ए जी एस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की जो कि आजकल आप हर एंट्री लेवल हैचबैक कार्स में देखेंगे हर मैनुफैक्चर आजकल प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कंपटीशन बहुत हाई होते जा रहा है आ, हर कंज्यूमर भी आजकल ऑटोमेटिक वेरियंट्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं उसके सेल्स बढ़ते जा रहे हैं साल हर साल आप देखेंगे तो सेल्स ऑटोमेटिक वेरियंट्स की बढ़ती जा रही है यहाँ तक कि एंट्री लेवल हैचबैक कार्स के साथ साथ अब मैन्युफैक्चरर्स उस ए एम टी एजीएस ट्रांसमिशन को यहाँ तक कि आपके कॉम्पैक्ट एस तक में वेरिएंट्स लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं जो कि ए एम टी या ए आप ए बोल लीजिए जो कि सुजुकी ने अपना नाम दिया है है वो भी ए एम टी ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सो हम आज इस के इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि वो ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पर वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं कंज्यूमर्स को वो भी लेस कॉस्ट पर सो लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो ये जो ए एम टी ए जी एस जो अलग अलग टर्म दिए गए हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है एक तरह का जो कि एक्चुअली बोल उनको उसको जेनरिक नाम दिया जो है उसका एक्चुअली में वो ए एम टी ही है जिसे कहा जाता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन जो होता है उसको ऑटोमेट ऑटोमेटिक कर दिया जाता है मतलब उसको एक तरह से ऑटोमेट किया गया है तो उस इस उस इसलिए उसको ए एम टी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है लेकिन जैसे सुजुकी ने अपना अपने ही नाम दिया है ए जी एस ऑटो गेयर शिफ्ट सो इट्स जस्ट टर्मिनोलॉजी वॉट सुजुकी यूज बट इन जनरल इट्स ए एम टी ट्रांसमिशन जो कि हम एक्चुअली uh, हर कार में देखते हैं एंट्री लेवल कार हैच बैक्स कम है या फिर आपकी आप देख लो कॉम्पैक्ट एस यू वीज दें या फिर विटाया ब्रेजा ले लो ए एम टी अभी लॉन्च हो रही है uh, आप नेक्सॉन ले लो उसका भी हाल ही में ए एम टी लॉन्च हुआ है सो so, ये सारे चीज़ें हर कार में धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और इवन कंज्यूमर्स जो हम पब्लिक है आम पब्लिक वो भी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की तरफ ही शिफ्ट हो रही है क्योंकि अगर आप प्राइस में डिफरेंस देखेंगे तो मैनुअल वेरिएंट और ऑटोमेटिक वेरिएंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं बढ़ आ, निकल कर आता है मतलब कुछ थोड़ा पैसा आप बढ़ के लगा देंगे तो आपको ऑटोमेटिक वेरियंट मिल जाएगा तो उसके अपने ही बेनिफिट होते हैं क्लच नहीं होगा आपको गियर शिफ्ट बार बार करने की ज़रूरत नहीं है आप बस एक बार लगा दिए बस एक्सीटर और ब्रेक से आपको गाड़ी चलानी है तो ये कन्वीनियंस मिल पाता है लोगों को तो इसलिए कंज्यूमर्स भी पब्लिक भी उसके तरफ धीरे 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 शिफ्ट होती जा रही है हर साल देखेंगे तो आप परसेंटेज वायर्स उसके ज़्यादा होते जा रहे हैं तो ऐसा क्या है ये टेक्नोलॉजी उसके बारे में बात करते हैं सो ए एम टी टेक्नोलॉजी क्या है बेसिकली एक एक पीस ऑफ एक डिवाइस है एक सेटअप है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है ये डिवाइस जो सेटअप है ये जो डिवाइस है ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है किससे टीसीयू से टीसीयू सी यू इज बट अ ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट होता है एक तरह का कंप्यूटर कह लीजिए जो कि प्री प्रोग्राम होता है जो कि इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वो इस सेटअप को यूज़ करके मैनुअल ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सके डिपेंडिंग अपॉन आपकी गाड़ी किस सिचुएशन में है आप ड्राइविंग कंडीशन कैसी है इंजन का कंडीशन किस टम्पोजिशन पे चल रहा है या किस आरपीएम पे रन हो रहा है और ड्राइवर की नीड क्या है ड्राइवर एक्सीटर का पैडल का पोजिशन क्या है सो बहुत सारी चीज़ों का इनपुट आता है इस टी सी यू पे एंड बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड करता है कि कब गेयर शिफ्ट करना है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं आपको मैन्युअली ना क्लच ना क्लच पैडल मिलेगा ना आपको मैन्युअली गियर शिफ्ट करना पड़ेगा तो ये सब चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाती है उस एक एक्स्ट्रा सेटअप प्लेस करने से मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर तो इसमें आपको क्या है कॉस्ट आपको कम रख पाते हैं इससे मैनुफैक्चरर्स कैसे क्योंकि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन की जो गाड़ी वेरिएंट्स आप बनाए हैं सेम उसी में आपको बस एक नया सेटअप ए का सेटअप इंस्टॉल करना है और उसे ट्वीक करना है ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सके आपके मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो उस सेटअप का एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ के आता है इसलिए आपको ए के जो ऑटोमेटिक मॉडल्स आपके कोई भी गाड़ी ले लीजिए आप चाहे टियागो ले लो या आप कोई मतलब कोई भी गाड़ी हैचबैक ले लो या कॉम्पैक्ट एस ले लो जिसमें भी ए एम टी ऑटोमेटिक वेरियंट्स आ रहे हैं वो उसमें ये सेटअप प्लेस किया जाता है तो उस सेटअप का कॉस्ट थोड़ा सा ऐड हो जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन कार में इसलिए थोड़ा बढ़ के रहता है कॉस्ट लेकिन कंपेयर करेंगे आप जो एक्चुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कार्स होती हैं उससे बहुत डिफरेंस है वो तो बहुत कॉस्टली होते हैं क्योंकि उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन 
एग्जैक्टली exactly होता ही नहीं है उसमें पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम ही नया होता है जो कि पूरा ऑटोमेटिक होता है टॉक कन्वर्टर्स यूज होते हैं आपको गेयर शिफ्ट करने के लिए इसलिए वो बहुत बड़ा महंगा सेटअप होता है कॉस्टली सेटअप होता है इसके वजह से ऑटोमेटिक कार जो एक्चुअली पहले होती थी सिर्फ हायर एंड हायर एंड भी बोल दो मतलब कॉस्टली ब्रांड जो गाड़ियाँ होती थी बहुत कॉस्टली पच्चीस तीस पचास लाख वाली गाड़ियाँ उसमें ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ियाँ आती थी और उसमें ही प्रोवाइड किया जाता था क्योंकि सस्ती गाड़ी में नहीं डाल सकते थे इतना कॉस्टली सेटअप है तो इस वजह से अभी अभी हाल ही में कुछ साल पहले डेवलप हो गया था ए तो उसके वजह से ये चीज़ें अभी आसानी से कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जा पा रहा है सस्ते दा, दामों में इसलिए एंट्री लेवल हैचबैक्स में भी ये प्रोवाइड करा जा पा रहा है मैनुअल ट्रांसमिशन में एक सेटअप लगाए और आपकी गाड़ी ऑटोमेट ऑटोमेट हो जाएगी उस मैनुअल ट्रांसमिशन का एफर्ट खत्म हो जाता है हाँ कुछ गाड़ियाँ मैनुफैक्चर आपको ऑप्शन देते हैं कि आप वो गेयर शिफ्ट को मैनुअल मोड में कर लो अब ताकि आप मैनुअली शिफ्ट करना चाहो तो मैनुअली शिफ्ट भी कर सकते हो गेयर को लेकिन हाँ उस केस में आपका क्लच कब एंगेज और डिसंगेज करना है वो आपका टीसीयू जो ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर है वो डिसाइड कर लेगा आप के ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से आप गियर शिफ्ट करते वक्त वो अपने आप कंट्रोल कर लेगा कि क्लच एंगेज करना है कि डिसंगेज करना है उस हिसाब से आप गियर शिफ्ट कर पाओगे क्लच पैडल तो नहीं होता ना उस हिसाब से उस केस में बस टी का काम ये होता है कि वो कब ये डिसाइड करता है कब एंगेज करना है क्लच और कब डिसंगेज करना है ये चीज़ वो हैंडल करता है और अगर आप मैनुअल मोड में नहीं हो आप ऑटोमेटिक मोड में हो तो पूरा कंट्रोल टीसीयू के ऊपर होता है कि वो कब क्लच एंगेज करके गियर शिफ्ट करेगा किस गियर पे रखेगा गाड़ी को वो सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर वो ये डिसाइड कर पाता है तो इस वजह से आपको मैनुफैक्चर्स ये चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं आ, कम दाम में क्योंकि ये एक एडिशनल सेटअप है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है तो यही बेसिकली एम टी का फंडा है और कोई बड़ा इसमें गेम नहीं है कि कैसे ये इतना कम कॉस्ट में प्रोवाइड कर पा रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि सुनने में बहुत बड़ी चीज़ लगती है क्योंकि एक्चुअली में बहुत बड़ा चीज़ है अगर आप रियल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कार्स चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि और उसके अंदर की बात जानेंगे कि कैसे चलता है तो बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन इस चीज़ में वो बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन को एक नया सेटअप डाल के ऑटोमेट कर दिया तो ये चीज़ें होती है एमटी में सो so, यही एक मेन uh, वजह है कि कॉस्ट कम रख पाते मैन्युफैक्चर्स क्योंकि एक एडिशनल सेटअप लगाया गया दैट्स इट यही होल कॉन्सेप्ट है एएमटी एम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो फेमस हो रहा है आजकल एंट्री लेवल हैचबैक्स में या कॉम्पैक्ट एस में ट्रेंड में आ गया है टेन uh, लाख तक की गाड़ियाँ इलेवन लाख तक की गाड़ियों में तो ये ट्रेंड हो गया है कि एम वर्जन तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि उनकी सेल्स भी अच्छी हो जाती है तो इसलिए एक ये मेरा क्विक वीडियो था कि आप लोग समझ सकें कि ए एम टी ट्रांसमिशन एग्जैक्टली है क्या कैसे ये अचीव कर पाते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो ये बोल रहे हैं एक्चुअली में ऑटोमेटिक नहीं है बट स्टिल वो ऑटोमेटेड मोड में काम करता है ताकि आपको वो एफर्ट ना लेना पड़े गियर शिफ्ट करने का क्लच दबाने का ताकि आपको ट्रैफिक में ईजीली आप क्रूज कर सकें आपको कोई टायर्डनेस फटीक नहीं फील हो बार बार क्लच डिप्रेस करने का एंगेज गियर एंगेज करने का क्योंकि स्टॉप स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रैफिक में आपको ये सब हैसल हैसल फ्री ड्राइविंग होगी वो आपकी अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट ले लेंगे तो और आजकल तो इतना एडवांस्ड हो गया एम टी कि उसमें भी माइलेज अच्छी खासी निकल कर आ रही है और ऑलमोस्ट मैनुअल वेरियंट के क्लोज पहुँच गया है माइलेज तो बेहतर हर साल 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 के साथ वो चीज़ें टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है और आप कॉम्पीट कर रही मैनुअल के साथ एंथुजिया होते हैं जो गाड़ियों के वो आज भी मैनुअल ट्रांसमिशन ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें फुल कंट्रोल चाहिए होता है गाड़ी के पावर को विदड्रॉ करने के लिए जैसे कि मैं खुद कार ओन करता हूं तो मैंने खुद मैनुअल वेरिएंट ही ऑप्ट किया है मुझे ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं पसंद क्योंकि मुझे लगता है कि समवेयर वो लैग और वो जो फील आता है ऑटोमेटिक में वो मुझे नहीं पसंद ऑटो मैनुअल मोड में क्या है कि मैं अपने हाथ में पूरा कंट्रोल रख सकता हूँ कब मुझे किस गेयर में शिफ्ट करना है कितना पावर निकालना है गाड़ी से किस गियर में तो वो सारा कंट्रोल मैं अपने हाथ में रखना पसंद करता हूँ तो कुछ एंथुसियास्ट होते हैं जो कि आज भी मैनुअल मोड 
मैनुअल ट्रांसमिशन का प्रीफर करते हैं ओवर ऑटोमेटिक सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन प्रेफरेंसेस पर्सन प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है पर हाँ आम जनता के लिए ट्रैफिक में सिटी में चलाना है तो आजकल तो ट्रैफिक सिटी के इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मतलब हैसल फ्री ड्राइविंग हो तो ही बेहतर है तो इसलिए सब ऑटोमेटिक के लिए ही ऑप्ट करना बेहतर समझते हैं सो so, यही था मेरा आज का क्विक वीडियो ए एम के बारे में आपको बताने के बाद लिए कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसे काम करता है सो so, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप बटन दबाइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कीजिए एंड देन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए नीचे रेड बटन आपको नज़र आ जाएगा वीडियो के सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए क्योंकि आपको हर एक वीडियो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा तो आप देख पाएंगे एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वेबसाइट का लिंक्स भी छोड़ा है ताकि आप मेरे वेबसाइट पर भी जाके इस तरह के आर्टिकल्स और डिटेल में पढ़ सकते हैं और नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी मेरे आर्टिकल के ज़रिए जो मैं लिखता हूँ वहाँ पर भी तो वो भी मेरी अपनी टोटल ज्ञान डॉट कॉम वेबसाइट है जिस पर आप जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और डिटेल में अगर आपको और भी कुछ चीज़ें जानना है ऑटोमिल से रिलेटेड हो गया गैजेट से रिलेटेड हो गया तो वो आप उस वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं सो दैट्स इट फॉर नाउ सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय बाय